హలో గైస్ వెల్కమ్ టు విష్ణు స్మార్ట్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫిజిక్స్ ట్రాక్ వన్ టీచర్ని సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఫ్రిక్షన్ లెక్చర్ టూ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఫ్రిక్షన్ లెక్చర్ టూలో మనం ఎక్కువ శాతం చెప్పాలంటే మంచి మంచి ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేసాము అంటే డెరివేషన్స్ని డిస్కస్ చేసాము ఆ డెరివేషన్స్ అనేవి మీకు కరెక్ట్గా అర్థమై మీకు మీరు కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే మీకు మంచిగా ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుందని చెప్పేసి లాస్ట్ క్లాస్ ఎక్కువగా అది దాని గురించి ఉన్నింది ఇంకా అది కాకుండా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఆ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించిన డెరివేషన్ సో పుల్లింగ్ ఈజ్ ఈజియర్ దాన్ పుషింగ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం కోసం మనం కాస్త డెరివేషన్ని కూడా డిరైవ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో అదే అనమాట ఇదంతా కూడా ఒకసారి ఊరికే బ్రీఫ్గా చూపించాలనిపించి చూపిస్తున్నాను సో లాస్ట్ క్లాస్ ఇదంతా కూడా ఓకే సో లాస్ట్ క్లాస్ అందరికీ ఏమంటారు మంచిగానే అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను సో ఇంకా ఎవరికైనా ఎక్కడెక్కడైనా మైన్యూట్ డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టచ్చు సో డెఫినెట్గా నేను వాటికి రిప్లై ఇస్తానని ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను సో అలాగే మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ కూడా షేర్ చేసి మాకు కొంచెం వ్యూస్ అనేవి పెరిగేలా చూడండి అదంతా మీ చేతిలోనే ఉంది సో దట్స్ ఇట్ గైస్ ఇది ఏంటి అని అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఒక చిన్న హోంవర్క్ ఇచ్చాను ఏంటి అనేది మీరు ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోండి లెక్చర్ వన్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి లెక్చర్ సిక్స్ ఆఫ్ న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ దాంతో పాటు ఫ్రిక్షన్కి సంబంధించిన రెండు లెక్చర్స్ సో ఓవరాల్గా ఎయిట్ వీడియోస్ సో ఈ ఎయిట్ వీడియోస్లో ఇట్లాంటి బ్లాగ్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ మీరు గీసి వాటికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ని మీరు డిరైవ్ చేయాలి అని చెప్పేసి నేను మీకు ఒక పెద్ద హోంవర్క్ ఇచ్చాను పెద్ద టాస్కే అది సో మీరు అందరూ దాన్ని కంప్లీట్ చేశారని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి మధ్యలో వన్ డేనా యా వన్ డే కూడా మీకు మీకు మధ్యలో గ్యాప్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది అంటే లెక్చర్ టూకి ఇవాళ వీడియోకి మధ్యలో వన్ డే గ్యాప్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది సో ఆ వన్ డేలో మీరు ఇదంతా కూడా చేశారని అనుకుంటున్నాను సో రాను రాను ఏమైపోతుందంటే మనం సిలబస్ కాస్త కంప్లీట్ తొందరగా కంప్లీట్ చేయడం కోసం వీక్లీ త్రీ క్లాసెస్ కదా ఇప్పుడైతే ఇన్ ఫ్యూచర్ కొంచెం పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది అంటే మనకి సిలబస్ అనేది లేట్ కాకూడదు కదా మనకి మెయిన్ ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్ కంటే ముందు మీరు కనీసం ఒకసారి అయినా రివిజన్ అనేది చేసుకోవడానికి టైం ఉండాలని చెప్పేసి మేము కొంచెం స్పీడప్ చేయొచ్చు సో స్పీడప్ అంటే ఇప్పుడు మేము క్లాస్లో మేము స్పీడప్ చేస్తాము కానీ మీకు సరిగ్గా అర్థం కాదు సో నేను అందుకని నేనేమనుకుంటున్నానంటే వీక్లో త్రీ క్లాసెస్ కాకుండా అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఒక వీక్లో ఫోర్ ఇంకొక వీక్లో త్రీ లేకపోతే ఒక వీక్లో ఫోర్ ఇంకొక వీక్లో ఫైవ్ అట్లా ఏదన్నా మంచి షెడ్యూల్ తోటి ముందరికి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను నేనైతే నా సైడ్ నుంచి సో దానికి మీరు అందరు ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలి నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను సపోర్ట్ అంటే మీ వ్యూసే మాకు ఉద్దేశము సో తర్వాత కొన్ని కొన్ని రోజులు ఏమైపోతుందంటే ఫస్ట్ టెన్ ఓ క్లాక్కి నా వీడియో వస్తుంది లెవెన్ ఓ క్లాక్కో లెవెన్ థర్టీకో ఇంకొక వీడియో వస్తుంది సో అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే మీకు అసలు తెలియట్లేదు టెన్ ఓ క్లాక్ నా వీడియో వచ్చిందనే విషయము అందుకనే చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీరు టెన్ ఓ క్లాక్కి ఖచ్చితంగా వచ్చి వినండి ఓకే తర్వాత ఎప్పుడైనా వినొచ్చు అంటే ఇలానే ఉంటుంది తర్వాత లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇంకొక వీడియో వస్తుంది ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఇంకొక వీడియో వస్తుంది సో నా వీడియో ఏమైపోతుంది అంటే కింద పడిపోతూ ఉంటుంది మీకేమో అసలు తెలియని కూడా తెలియదు కొంతమందికి నా వీడియో అప్లోడ్ అయిన విషయం కూడా మీకు తెలియదు సో దానికి అందరికీ ఒకటే పరిష్కారం మీరు లైవ్ సెషన్ని అటెండ్ కండి టెన్ ఓ క్లాక్కి లైవ్ అంటే టెన్ ఓ క్లాక్కి మీరు అన్ని ఫ్రెష్ అప్ అన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నీ అయిపోయి టెన్ ఓ క్లాక్ మీరు ఫోన్ చేతిలో పెట్టుకొని పక్కన బుక్ పెట్టుకొని పెన్ పెట్టుకొని అన్నీ సిద్ధం చేసుకొని మీరు టెన్ ఓ క్లాక్కి క్లాస్ అటెండ్ కండి ఓకే లేదు మాకు టెన్ ఓ క్లాక్కి కుదరలేదు అనుకున్నా కానీ మీరు ఒకసారి స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి మేము ఎక్కడి వరకు చూసాము ఏ వీడియో వరకు మేము చూసాము దాని తర్వాత ఏవైనా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందా విష్ణు అన్న ఏమైనా కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ ఏమైనా అప్లోడ్ చేశాడా లేకపోతే రెస్పెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన రెస్పెక్టివ్ వీడియోస్ ఏమైనా అప్లోడ్ చేశారా అవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోండి ఫలానా ఫ్రిక్షన్ లెక్చర్ టూ వీడియో వరకు నేను చూశాను ఆ తర్వాత ఏమేమి వీడియోస్ వచ్చాయి అవన్నీ నేను చూడలేదు సో మీరు ఫస్ట్ అండి ఫ్రిక్షన్ లెక్చర్ టూ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వెళ్ళండి వెళ్ళి ఫ్రిక్షన్ లెక్చర్ టూ తర్వాత ఏమేమి వీడియోస్ ఉన్నాయో అన్ని చూడండి అంటే దాంట్లో మీకు కావాల్సినవి క్లాసెస్ ప్రతిదీ కూడా వెళ్ళి ఓకే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నాకు వన్ కే కూడా ఈ రోజులలోనే కొన్ని కొన్నిటికి త్రీ హండ్రెడ్ వరకే వచ్చాయి నాకు అందుకనే అని
వర్టికల్ సర్ఫేస్ అంటే లైక్ వాల్ ఓకే సో వాల్ ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో వాల్ గోడ సో ఆ గోడ పైన మనం ఏదైనా పెట్టామనుకోండి అది వెంటనే జారి పడిపోతుంది సో కానీ అక్కడ కూడా ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది సో దాని గురించి అనమాట ఇవాళ క్లాస్ దాంతో పాటు కుదిరితే మ్యాక్సిమం కుదురుతుంది టైమ్ నాకు తెలిసి ఇంక్లైంట్ ప్లేన్కి సంబంధించిన ఫ్రిక్షన్ కూడా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో మెయిన్ నా టార్గెట్ వచ్చేసరికి ఇవాళ క్లాస్లో ఫ్రిక్షన్ ఆన్ మెడికల్ సర్వీస్ ఫ్రిక్షన్ ఆన్ ఇంక్లైంట్ ప్లేన్ ఫ్రిక్షన్ ఆన్ రఫ్ ఇంక్లైంట్ ప్లేన్ అఫ్ కోర్స్ ఫ్రిక్షన్ ఉందంటే రఫ్ ఇంక్లైంట్ ప్లేన్ వెళ్ళండి అదే వేరే విషయము సో ఫ్రిక్షన్ ఆన్ వర్టికల్ సర్ఫేస్ సో దీ ఇది చెప్పే ముందు నేను ఫస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆ స్టేట్మెంట్ అందరు రాసుకోండి ఓకే సో ఆ స్టేట్మెంట్ డిక్టేట్ చేస్తాను రాసుకోండి సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ సో ఆన్ వర్టికల్ సర్ఫేస్ స్టార్ట్ చేశాను చూడండి ఆన్ వర్టికల్ సర్ఫేస్ వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ న్యాచురల్ నార్మల్ రియాక్షన్ న్యాచురల్ నార్మల్ రియాక్షన్ so so in order to produce it in order to produce it we have to we have to push the block push the block towards the wall towards the wall which will produce normal reaction which will produce normal reaction which will finally finally provide us friction which will finally provide us friction which will try to balance the weight of the block on the wall or vertical surface which will try to balance the weight of the block on the wall or vertical surface will chapterandi on vertical surface we don't have any natural normal functions in order to produce it we have to push the block towards the wall which will produce normal reaction which will finally provide us friction which will try to balance the weight of the block on the wall or vertical surface oksa chadavandi meeru aa chauthe meeke artham ayipoyindochu na maximum nenu kuda cheptanu okka sari meer chadavandi okay chadivara ani anukuntunanu so enti enti em cheptundi so em ledhu ila oka wall undi aa wall ki manamu ila oka block pettam అంటే ఇలా ఇది పేపరే వాల్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇలా మనము ఒక బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇట్లా ప్రెస్ చేసాం ప్రెస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నార్మల్ రియాక్షన్ అనేది ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఎందుకని ఎలాగా అంటే వర్టికల్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఎందుకు అలాగా మామూలుగా నార్మల్ ఫోర్స్ అంటే సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్లో ఉంటే అక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది కదా మరి ఇక్కడ ఎందుకు నువ్వు ప్రెస్ చేయాలి అని అంటే నువ్వు ప్రెస్ చేయకపోతే బ్లాక్ కింద పడిపోయేది కదా డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బ్లాక్ అయితే కింద పడిపోయింది కదా బ్లాక్ కింద పడిపోతే ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఉంటుంది కాంటాక్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఉంటుంది కాంటాక్ట్ తర్వాత ఇంకెక్కడ ఉంటుంది కాంటాక్ట్ అందుకని చెప్పేసి నీకు కరెక్ట్గా స్పెసిఫిక్ పొజిషన్లో నార్మల్ ఫోర్స్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ద బ్లాక్ లేకపోతే ఇక్కడ ఒక స్పాంజ్ తీసుకుంటే ఆ స్పాంజ్ని పట్టుకో ఉండాలి పట్టుకొని ఉంటేనే కదా నీకు నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది అంతేనా నువ్వు పెట్ నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ తోటి అయితే ఎంత ఎంత ఫోర్స్ తోటి అయితే పట్టుకుంటావో అంత నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట సో ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ సో అలాగే ఈ ఫ్రిక్షన్ అనేది వెయిట్కి ఆపోజిట్గా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎంజీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ ఏమో పైకి ఆపోజిట్గా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఈ వర్టికల్ వర్టికల్ సర్ఫేస్ కేసులో ఫ్రిక్షన్ కూడా వర్టికల్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది ఓకే నువ్వు ఫోర్స్తో ఇట్ సైడ్ ఉంది కదా సో ఫ్రిక్షన్ ఇట్ సైడ్ ఉంటుందంటే అవన్నీ కాదు ఇక్కడ అవన్నీ కుద అవన్నీ కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే రిలేటివ్ మోషన్కి ఫ్రిక్షన్ ఆపోజిట్ అని అన్నాను ఫోర్స్కి ఆపోజిట్ అనే నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఈవెన్ మన డెఫినేషన్ ఫస్ట్ లెక్చర్లో నేను డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడు కూడా నీట్గా చెప్పా రిలేటివ్ మోషన్కి మోషన్కి ఏంటి తేడా అని లేదా రిలేటివ్ వెలాసిటీ టాపిక్ ఉంది మనకి మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్లోనో మోషన్ ఇన్ ప్లేన్లోనో అది చెప్పేటప్పుడు నేను నీట్ నీట్ డీటెయిల్గా చెప్పా సో మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఇక్కడ మోషన్ అనేది కిందకు ఉంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ అనేది పైకి యాక్ట్ అవుతుంది ఫోర్స్ హార్జెంటల్లో ఉంది ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ రైట్ సైడ్ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే అది ఇంకా పిచ్చి అమాయకత్వం అంటారు కదా ఇంకా ఆ టైప్ అనుకోండి మోషన్ రిలేటివ్ మోషన్కి ఆపోజిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ రిలేటివ్ మోషన్ లేకపోతే మామూలు మోషన్ డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ అనేది పైకి యాక్ట్ అవుతుంది ఇంకంతే ఇంకా అదే ఫైనల్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి నేనేమని రాస్తానంటే నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ ఫోర్స్ అవునా కదా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ప్రకారంగా అదే వర్టికల్ డైరెక్షన్లో చూసుకుంటే 
ఫ్రిక్షన్ ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంజి అవునా కదా అంతే కదా ఓకే సో ఈ రెండు కేసెస్ వ్యాలిడ్ అయినప్పుడు బ్లాక్ మనకి రెస్ట్లో ఉంటుందా మోషన్లో ఉంటుందా చెప్పండి రెస్ట్లో ఉంటుంది ఓకే తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంట్రా ఏంటి అని అంటే ఎఫ్ఎస్ అనేది ఎఫ్ఎల్ కంటే తక్కువే ఉంటుందని మనకందరికీ తెలుసు కదా డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ కేటి అంటే వీ నో దట్ షార్ట్ ఫామ్ అనమాట ఓకే సో వీ నో దట్ ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎల్ అవునా కదా ఇది బేసిక్ నేను ఫస్ట్ వీడియోలోనే చెప్పాను దీని గురించి అలా అంటేది ఎఫ్ఎస్ ఇప్పుడు ఎంత ఎంజి ఎఫ్ఎల్కి ఫార్ములా ఉంది ఏంటి ఎఫ్ఎల్ ఫార్ములా మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ అయితే ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఎవరు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ కాబట్టి ఎంజి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎఫ్ అంటే ఎఫ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంజి డివైడెడ్ బై మ్యూఎస్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ కొంచెం మీకు చదవడానికి లేకపోతే రాయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మ్యాథ్స్ పైన అస్సలు గ్రిప్ లేని వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కానీ తప్పదు కదా మనం ఏం చేయలేము మనకి సిలబస్లో ఉంది సిలబస్లో లేనిది అయితే నేను చెప్పట్లేదు ఈ రిలేషన్ అనేది ఉంది అట్లీస్ట్ ఈ రిలేషన్ని డైరెక్ట్గా బట్టి కొడడానికైనా ట్రై చేయండి ఓకే ఏం చేస్తాం ఓకే ఇది ఏంటి రా ఈ ఫోర్స్ ఏంటి అని అంటే మినిమం హారిజోంటల్ ఫోర్స్ అనమాట రిక్వైర్డ్ టు పుట్ ద బ్లాక్ స్టేషనరీ ఆన్ ద వర్టికల్ సర్ఫేస్ వర్టికల్ సర్ఫేస్ పైన బ్లాక్ని స్టేషనరీ పొజిషన్లో ఉంచడానికి కావాల్సినటువంటి మినిమం హా ఫోర్స్ హారిజోంటల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ ఈ ఫోర్స్ ఉంది కదా ఆ ఫోర్స్ మినిమం ఇంతైనా ఉండాలంట అప్పుడే ఈ బ్లాక్ అనేది రెస్ట్లో ఉంటుందంట అంతే వర్టికల్ సర్ఫేస్ పైన ఉండేటువంటి ఫ్రిక్షన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అయితే అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సో ఇది 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 వాల్ లేకపోతే వర్టికల్ సర్ఫేస్ ఇలా ఉంది బ్లాక్ టెన్ కేజీ దీనికి సంబంధించిన మ్యూ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ టూ నాకు ఈ ఎఫ్ మినిమం కావాలి ఎఫ్ మినిమం ఎంతనో కావాలి సో ఎఫ్ మినిమము ఈ ఎఫ్ మినిమం వల్ల ఈ బ్లాక్ అనేది రెస్ట్లో ఉంది సో ఇప్పుడు నాకు ఎఫ్ మినిమం ఎంతనో కావాలి సో ఏముంది అక్కడ చేసేకి సేమ్ ఇదే ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ అని ఉంది కదా ఈ గ్రేటర్ దాని బదులు ఈక్వల్ టు పెట్టేసి మీరు చేసేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది లేదు మాకు ఈ ఫార్ములా గుర్చులేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే చెప్తాను చూడండి అప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్తాను చూడండి ఎఫ్ మినిమం ఇటుంది అంటే నార్మల్ ఫోర్స్ ఎటుంటుంది ఇటుంటుంది కదా నార్మల్ ఫోర్స్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుందని చెప్పేసి మీకు తెలుసు కదా సో ఫస్ట్ అది గీసుకోండి గీసుకున్న తర్వాత ఈ కేసు స్టాక్ రెస్ట్లో ఉంది అని అన్ని వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి ఏమని రాస్తాను ఎన్ని ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంజి అని చెప్పేసి రాస్తాను అంటే నథింగ్ బట్ ఎఫ్ఎస్కి ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది ఎఫ్ ఇంకో ఫార్ ఏంటి మ్యూ ఇంటూ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంజి అంతే కదా ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంజి అని నీకు చెప్పినారు అని మీరు నన్ను అడగకూడదు ఎందుకు ఇందాక కూడా చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకా కూడా కావాలంటే చెప్తా ఎంజి కింద యాక్ట్ అవుతా ఉంటే ఎఫ్ఎస్ పైకే కదా యాక్ట్ అవుతుంది బ్లాక్ రెస్ ఉంది అని అంటే బ్యాలెన్స్ అయినా అయినా ము అంటే ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజి అనే కదా అర్థము సో ఎఫ్ఎస్కి ఫార్ములా ఏంటి మ్యూ ఎన్ సో మ్యూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజి నాకు కావాల్సింది వచ్చేసరికి ఫోర్ ఎఫ్ కావాలి ఇలా ఎఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ అంటే ఈ ఎన్ ప్లస్లో నేను ఎఫ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా చెప్పండి అంటే మ్యూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తే సార్ చాలా 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 ఈజీగా వచ్చేస్తాం లేకపోతే చాలా కష్టం ఎంజి బై మ్యూ ఇప్పుడు చూ ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఒకటేనా కాదా సో మీరు కనీసం ఈ డెరివేషన్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి లేకపోతే ఈ ఫార్ములా అన్న బట్టి కొట్టండి ఏదో ఒకటి చేయాల్సింది కాదు సిట్యూషన్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఈక్వల్ టు మాస్ ఎమ్ ఎంత కేజీ టెన్ జీ 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 టెన్ అనేది తీసుకోండి వాళ్ళు ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో మీరు రాసుకోండి టేక్ జీ యాస్ టెన్ అని చెప్పేసి డివైడెడ్ బై మ్యూ మ్యూ వచ్చేసరికి జీరో టూ ఇది చేస్తే మీకు ఎంత అయితే వస్తే అంత ఎంత వస్తుంది అని అంటే ఎఫ్ మినిమం వచ్చేసరికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యూటన్ క్వశ్చన్ సో ఇలా ఉంటే మనకి సారీ గైస్ ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేశాను కానీ ఎందుకు అది కట్ 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 అయ్యే వచ్చింది అర్థం కాలేదు నాకే అర్థం కాలేదు సో నేను అందుకని మళ్ళీ రికార్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఈ క్వశ్చన్ ఈ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం 
take g is equal to 10 meter per second square this question is the question ki question ki sambandhinchina bomma okay ivanni values mu 0.1 anta block yokka mass 1 kg anta outer side nunchi apply chese force 500 newtons wall manalu adugutundi fs pi ki act avutundi kinda ki vachesarki gravitational force gravitational force value vachesarki 1 into 10 na enta 10 10 newtons gravitational force ipudu maamuluga fs fs ki formula enti ante mu into n ancha pes antam so fs fs equal to mu into n ancha este mu value 0.1 n n anna f anna okati ani cheppesi manam modarlone edi cheppamu so n anna f anna okati ante ikkada n plus n plus lo 500 newtons pettali so 500 newtons pettappudu naaku answer 50 newtons ani vachindi kaani idi exact ga tappu idi meeru ee option first option lo untundi kaani meeru adi tick pettoste negative mark le potayi ఎందుకని ఎలాగా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎఫ్ఎస్ ఇట్స్ ఎఫ్ఎల్ ఓకే అది తేడా మీరు గమనించాలి లేకపోతే వేస్ట్ సో బెటర్ ఎందుకు మాకు అది అర్థం కాదు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది అని అంటే ఇది అసలు మర్చిపోండి మర్చిపోయి వర్టికల్ సర్ఫేస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రిక్షన్కి ఒక ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా ఉంది ఆ ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ అని చెప్పేసి మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదంతా మనకు ఎందుకు ఊరికే కన్ఫ్యూషన్ తప్ప ఏం లేదు కన్ఫ్యూషన్ ఉంది నాకు కంప్లీట్ గా దీని గురించి సో బెటర్ యు అవాయిడ్ దిస్ ఓకే సో బెటర్ మీరు సపరేట్ ఫార్మ్లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంజి అని కానీ ఇది కూడా ప్రతి చోట అప్లికబుల్ అంటే కాదు ఓన్లీ వర్టికల్ సర్ఫేసెస్ మా దగ్గర మాత్రమే అప్లికబుల్ అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి లేకపోతే వేస్ట్ ఓకే సో వర్టికల్ సర్ఫేస్ ఉంది మనకి సో వర్టికల్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఫ్రిక్షన్కి మనకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్ములా ఉంది ఆ ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ సో ఎం వచ్చేసరికి వన్ కేజీ జీ వచ్చేసరికి టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో ఎఫ్ఎస్ వచ్చేసరికి ఓవరాల్గా టెన్ న్యూటన్స్ సో అయిపోయింది ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం రాసుకోండి ఓకే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ కూడా నేను రాశాను ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమమ్ మాస్ విచ్ కెన్ బి కెప్ట్ ఆన్ వన్ కేజీ బ్లాక్ టు కీప్ ద సిస్టమ్ అట్ రెస్ట్ ఓకే సిస్టమ్ అట్ రెస్ట్ అన్నా సిస్టమ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నా రెండు ఒకటే సిస్టమ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్పేసి మనం రెండు మూడు సార్లు వేరే వేరే వీడియోస్లో నేను మీకు డీటెయిల్గా నీట్గా చెప్పాను ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఉండేటువంటి కండిషన్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా నేను డీటెయిల్గా చెప్పాను ఎక్కువ డీటెయిల్గా చెప్పింది అయితే లామిస్ తీరం చెప్పినటువంటి వీడియోలో ఆ లామిస్ తీరంకి సంబంధించిన వీడియో మనకి మోషన్ అండ్ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ అండ్ ప్లేన్ రెండు కలగలిపిన ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది మీరు కొంచెం వెతకండి ఎవరికైనా కావాల్సి వస్తే మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది ఎవరికేం డౌట్ ఉండకపోవచ్చు సో అది సిస్టమ్ అట్ రెస్ట్ అన్నా సిస్టమ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నా ఒకటే సో ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వన్ కేజీ బ్లాక్ ఉంది అంటే వన్ కేజీ బ్లాక్ పైన ఇంకొక మాస్ స్మాల్ ఎం అని చెప్పేసి ఇంకొక మాస్ ఉంది ఈ రెండు కూడా ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ సపోర్ట్ తోటి కింద పడకుండా ఉన్నాయి మామూలుగా అయితే వదిలేస్తే ఇవి రెండు టప్పుని కింద పడిపోతాయి కానీ పడట్లేదు పడకుండా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తున్నాం మనం మరి ఇక్కడ ఎంత మాస్ పెడితే ఈ న్యూటన్స్ సరిపోతుంది అంతేనా అర్థమైంది మీకు అర్థమైంది కదా క్వశ్చన్ అనేది మీరు మీరు ట్రై చేయండి సాల్వ్ చేయండి ఎలా చేస్తారో ఆలోచించి చేయండి ఓకే ఒక మెయిన్ క్రిటికల్ పాయింట్ ఏంటంటే సిస్టమ్ రెస్ట్లో ఉందంట సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందంట ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటో మీకు అందరికీ తెలుసు కదా నేను మళ్ళీ చెప్పను సో ఆ కీ పాయింట్ని పట్టుకొని మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కాస్త డిఫికల్ట్గా మీరు ఫీ ఫీల్ అవుతారు కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్ ఓకే సో ట్రై 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 అంటిల్ యూ గెట్ ఇట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మన నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇవాళ అనుకున్న సెకండ్ టాపిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది అని అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ వచ్చేసరికి రఫ్ మళ్ళీ నేను స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు మీరు కావాలంటే బ్రాకెట్స్లో రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అని చెప్పేసి రాసేసుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఈ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ నుంచి నేను యాక్సిలరేషన్ కనుక్కోవాలని చెప్పేసి చూస్తున్నా సో ఇది ఇంక్లైన్ ప్లేన్ రఫ్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ సో బ్లాక్ ఇలా ఉంది ఇలా కింద పడిపోతూ ఉంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఈ బ్లాక్ మోషన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది స్టాటిక్గా కైనటిక్గా రోలింగ్గా లిమిటింగ్గా ఏది ఆల్రెడీ మోషన్లో ఉంది కాబట్టి కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్కి మనకు
మన మనకు అన్నీ తెలుసు ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ గురించి ఇలా కిందకి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈ బ్లాక్ ఎం అనుకోండి దాని యొక్క మాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎంజీ కిందకి యాక్ట్ అవుతే ఎంజీకి సంబంధించి రెండు కాంపొనెంట్స్ ఎంజీ కాస్టిటా ఇటు సైడ్ ఎంజీ సైన్ టీటా ఇటు సైడ్ యాక్ట్ అవుతాయని మన అందరికి తెలుసు సో నార్మల్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి పైక్ యాక్ట్ అవుతుంది ఓవరాల్గా యాక్సిలరేషన్ అయితే కిందకు ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకు తెలుసు అవునా ఇప్పుడు నేను ఈ యాక్సిలరేషన్కి ఫార్ములా కనుక్కుంటున్నాను అంటే ఎందుకని అంటే రఫ్ ఇంక్లైన్ పెయిన్ కాబట్టి ఓకే సో ఫార్ములా కనుక్కోవాలి అంటే డిరైవ్ చేయాలి డిరైవ్ చేయాలి అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రొసీజర్ అనేది తెలిసి ఉండాలి నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఆ ప్రొసీజర్ అనేది మనం ఎలా చేయాలని చెప్పేసి ఓకే సో సేమ్ టు సేమ్ ప్రొసీజర్తో నేను ఎప్పుడు మీకు చేస్తా ఇదిగోండి కావాలంటే నేను మీకు చూపిస్తాను కూడా ఇది ఎఫ్ పుష్ ఎఫ్ పుల్ ఎలా కనుక్కున్నాను ఈ ప్రాబ్లము ఈ ప్రాబ్లం చేశాను ఈ ప్రాబ్లం చేసిన విధానం కానీ సేమ్ ప్యాటర్న్లో ఈ ఈరోజు కూడా మనము ఈ యాక్సిలరేషన్కి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిరైవ్ చేస్తామన్నమాట మనం ఓకే సో ఫస్ట్ డిరైవ్ చేద్దాము సో నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అని చెప్పేసి నేను రాస్తా సో ఇప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఒక ఫోర్స్ వచ్చేసరికి ఇటు ఉంది ఇంకో ఫోర్స్ వచ్చేసరికి అటు ఉంది యాక్సిలరేషన్ ఇటు సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు మనం సో ఎంజీ సైన్ టీటా మైనస్ ఎఫ్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఎఫ్కే అంటే ఎంత ఎఫ్కే అంటే మ్యూకే ఇంటూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ కనిపిస్తుంది కదా యా ఎంజీ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూకే ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అయితే ఇప్పుడు మరి మనకి ఈ ఎన్ ఎంతనో మనకు తెలియదు ఎన్ తెలియదు అని మనం అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్టికల్ డైరెక్షన్లో మనం కనుక మనం చూస్తే పైకి ఎన్ ఉంది కిందకి వచ్చేసరికి ఎంజీ కాస్ టీటా ఉంది అవునా కదా అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ కాస్ టీటా అనే కదా అర్థము అంతే కదా సో నేను ఈ ఎన్ అని మనకి ఇప్పుడు ఇందాక వచ్చిన ఈ ఎన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా అంటే ఎంజీ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూకే ఇంటూ ఎంజీ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ సో నేను ఇక్కడ నుంచి ఎం కామన్ తీస్తున్నా ఎం కామన్ తీస్తే జీ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూకే జీ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ వస్తుంది ఇటు సైడ్ ఎమ్ ఇటు సైడ్ ఎమ్ క్యాన్సిల్ సో నాకు కావాల్సినటువంటి యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా నాకు వచ్చేసింది జీ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూ కేజీ కాస్ టీటా కదా నేను ఇప్పుడు జీ కామన్ తీస్తున్నాను జీ ఇంటూ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూ కే కాస్ టీటా సో అలాగా మీరు డిరైవ్ చేయాలి అంటే ఈ ఫార్ములాను గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓకే ఈ కేసులో కానీ ప్రతిసారి ఇట్లా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకునే దానికన్నా కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే సో ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు అప్లికబుల్ ఈ బ్లాక్ కిందకు వస్తే ఈ ఫార్ములా అప్లికబుల్ అదే ఈ బ్లాక్ పైకి వెళ్తే అంటే ఇంకొక కేస్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం వేరేగా గీస్తాను బొమ్మ అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఇలా ఉంది బ్లాక్ పైకి వెళ్తుంది అనమాట యాక్సిలరేషన్ ఇందాక కేసులో ఇలా ఉండింది ఇప్పుడు కేసులో ఇలా ఉంది అంతేనా కదా తేడా అంతే తేడా అయితే అంతే సో ఈ క్లే ఈ కేసులో పైకి వెళ్తుంది అంటే దీనికి సంబంధించిన యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా ఏదో ఏమవుతుంది అని అంటే ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ జీ కాస్టీటా జీ కాస్టీటా లేకపోతే బెటర్ మైనస్ జీ ఆఫ్ సైన్ టీటా ప్లస్ మ్యూ కే కాస్టీటా ఇది వస్తుంది అనమాట మనకి ఫార్ములా సో మీకు ఈ ఫార్ములా అనేది నేను ఏదో డైరెక్ట్గా రాశాను మీరు హోంవర్క్గా చేయండి ఐ మీన్ డిరైవ్ చేసి మీకు ఇది వచ్చిందా రాలేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మన తప్పు వస్తే పెట్టండి నాదైనా తప్ప అయిండొచ్చు ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్గా పెట్టేశాను కాబట్టి ఏదో నాకు గుర్తుండి పెట్టాను కానీ మీరు ఒకసారి చేయండి డిరైవ్ చేయండి ఇలా ఈ ప్రొసీజర్లో మీరు డిరైవ్ చేసి యాక్సిలేషన్కి కరెక్ట్గా ఫార్ములా రాయండి అది కూడా ఇవాళ హోంవర్కే ఈ ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్లో ఈ ప్రాబ్లం హోంవర్క్ అయితే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్న టాపిక్లో ఇది వచ్చేసరికి హోంవర్క్ సో హోంవర్క్ నాకు తెలిసి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఇంక్లైన్ ప్లేన్కి సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను ఒక ప్రాబ్లం మాట్లాడుకుందాం రాసుకోండి ఆ ప్రాబ్లమ్ని క్వశ్చన్ డిక్టేట్ చేస్తాను రాసుకోండి ఏ బ్లాక్ టేక్స్ ఏ బ్లాక్ టేక్స్ టైమ్ n times n times to slide down to slide down 
a rough inclined plane a rough inclined plane in in compared to in compared to smooth inclined plane smooth inclined plane having having same inclination theta same inclination theta find find coefficient of coefficient of rough inclined plane coefficient of friction of rough inclined plane okay coefficient of friction of rough inclined plane ok sir i malli dictate chestanu ok sir vinandi i mean check cheskondi a block takes time n times to slide down a rough inclined plane compared to identical smooth inclined plane having same inclination theta find the coefficient of friction of rough inclined plane ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చదివితే మీకే అర్థమైపోయి ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు రెండు ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఒకటి వచ్చేసరికి రఫ్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ అంట ఇంకోటి వచ్చేసరికి స్మూత్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ అంట అది తేడా సో నేను ఇక్కడ రెండు ఇంక్లైండ్ ప్లేన్స్ గీసుకుంటా సారీ బొమ్మ కొంచెం ఎందుకు నేను బొమ్మ బాగోకపోతే కొట్టేశానంటే బొమ్మ నుంచి మనకు అన్నీ వస్తాయి ఫిజిక్స్లో సో బొమ్మ కరెక్ట్గా గీసుకునేది నేర్చుకోవాలి ఓకే ఐడెంటికల్ అంటున్నాడు ఈ రెండు విత్ సేమ్ ఇంక్లినేషన్ అంట ఇది టీటానే ఇది కూడా టీటానే ఇది రఫ్ ఇది స్మూత్ ఇది రఫ్ అంటే దీనికి మ్యూ అని చెప్పేసి ఉంది దీనిపైన ఒక బ్లాక్ ఉంది దీనిపైన కూడా ఒక బ్లాక్ ఉంది ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఈ బ్లాక్ ఏ బ్లాక్ టేక్స్ టైమ్ ఎన్ టైమ్స్ టు స్లైడ్ డౌన్ ఏ రఫ్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ అంటే ఇక్కడ ఈ రఫ్ బ్లా రఫ్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ పైన ఉండేటువంటి బ్లాక్ కిందకి రావడానికి ఎన్ టైమ్స్ టైం చేస్తుందంట ఎవరితోటి దీంతోటి మీకు అంత బాగా క్లారిటీ రాకపోయినా కానీ నేను మీకు ట్రై చేస్తాను చెప్పడానికి ఏంటి అని అంటే ఈ బ్లాక్ వచ్చేసరికి ఏఆర్ అనే యాక్సిలేషన్ తోటి కిందకు వస్తే ఈ బ్లాక్ వచ్చేసరికి ఏఎస్ అనే యాక్సిలేషన్ తోటి కిందకు వస్తుంది ఓకే ఏఆర్ అంటే యాక్సిలరేషన్ ఆన్ రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇక వచ్చేసరికి యాక్సిలరేషన్ ఆన్ స్మూత్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ రెండు కూడా బ్లాక్కి సంబంధించిన యాక్సిలరేషన్సే ఓకే ఈ రెండు ఇంక్లైన్ ప్లేన్స్ కూడా ఒకటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే ఇది దీనికి సంబంధించినవన్నీ కూడా నేను ఆ కింద సఫిక్స్లో ఆర్ అని చెప్పేసి రాస్తాను దీనికి సంబంధించినవన్నీ కూడా కింద సఫిక్స్లో ఎస్ అని చెప్పేసి రాస్తాను అంటే మనకి కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది డినోట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఏం రిలేషన్ ఇచ్చారు అని అంటే టైం టేకెన్ ఫర్ ద బ్లాక్ ఆన్ ద రఫ్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ టు కమ్ డౌన్ ఎంత ఎంత ఉంటుందంట ఎన్ టైమ్స్ ఉంటుందంట ఎవరితోటి దీంతోటి ఓకే అర్థమైందా వాళ్ళు ఏమిచ్చినారో రిలేషన్ టీఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టీఎస్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు టీఎస్ అంటే టైం టేకన్ ఫర్ ద బ్లాక్ టు ట్రావెల్ లేకపోతే టు కమ్ డౌన్ ఆన్ స్మూత్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ దీనికి టీఎస్ అనే టైం పడితే దీనికి వచ్చేసరికి ఎన్ టీఎస్ అనే టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇచ్చారు క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవండి మీకు కూడా ఈ రిలేషన్ రాసుకోవడం తెలియాలి ఫస్ట్ లైన్లోనే వాళ్ళు నీట్గా ఇచ్చారు ఈ రిలేషన్ ఈ రిలేషన్ని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో రాశారు మనం మ్యాథమెటికల్లో మనం రాసుకున్నాం సో ఇది రాసుకుంటే సగం పని అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ రెండు ఐడెంటికల్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇచ్చారు ఐడెంటికల్ అంటే సేమ్ ఇంక్లినేషన్ ఉందంట దాంతోపాటి ఐడెంటికల్ అంటున్నారు అంటే ఈ లెంత్ ఈ లెంత్ ఒకటే ఈ లెంత్ ఈ లెంత్ ఒకటే దీనిపైన ఉండే బ్లాక్కి సంబంధించిన డైమెన్షన్స్ దీనిపైన ఉండే బ్లాక్కి సంబంధించిన డైమెన్షన్స్ అన్నీ సేమే అయితే ఇది రఫ్ ఇది స్మూత్ అంతే తేడా అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇండైరెక్ట్గా సో నేను ఆ పాయింట్ని పట్టుకొని నేను డ్రాక్ చేస్తాను అంటే మీరు నా ప్రాబ్లమ్ని నేను సాల్వ్ చేసుకుంటా ఏంటి ఎలాగా అని అంటే ఈ డిస్టెన్స్ని ఎస్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం మనం ఈ డిస్టెన్స్ ఎస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఎస్ ఏ అవుతుంది అవునా సో ఇప్పుడు రెండు కేసులు వస్తాయి మనకి ఎస్కి సంబంధించి ఈ ఈ రఫ్కి సంబంధించి వచ్చేసరికి రఫ్ కాదు స్మూత్కి సంబంధించు సంబంధించినంత వరకు ఎస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏ టీ స్క్వేర్ ఏఎస్ టీఎస్ స్క్వేర్ అదే రఫ్కి వచ్చేసరికి యూ ఏం ఉండదు యూ వచ్చేసరికి జీరో ఉంటుంది హాఫ్ కాబట్టి హాఫ్ ఏఆర్ ఇంటూ టీఆర్ హోల్ స్క్వేర్ అయితే టీఆర్కి మన దగ్గర ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏంటి వాళ్ళు ఇచ్చారు 
ఎన్టీఎస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇచ్చారు అంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఏఆర్ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ టీఎస్ స్క్వేర్ ఇక్కడ కూడా యూ వాల్యూ జీరో అనే క్వశ్చన్లో నేను చెప్పానో చెప్పలేదో నాకు గుర్తులేదు ఒకవేళ చెప్పకపోయింటే రాసుకోండి కన్సిడర్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బ్లాక్ యాజ్ జీరో అని చెప్పేసి పెట్టుకోండి ఓకే ఒకవేళ ఇస్తే అది కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ రెండిటి యొక్క ఈ రెండు ప్లేన్స్ ఈ రెండు ఇంక్లైండ్ ప్లేన్స్ యొక్క డిస్టెన్సెస్ ఏమై అన్నప్పుడు నేను వి ఈ రెండింటిని కూడా ఈక్వేట్ చేసుకుంటా అంటే హాఫ్ ఏఎస్ టీఎస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఏఆర్ ఎన్ స్క్వేర్ టీఎస్ స్క్వేర్ అంతేనా కదా టీఎస్ స్క్వేర్ టీఎస్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ హాఫ్ హాఫ్ క్యాన్సల్ సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఏఆర్ డివైడెడ్ బై ఏఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ స్క్వేర్ అని చెప్పేసి రాస్తా రాయచ్చు కదా ఇలాగా ఓకే సో ఇది కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకుందాం మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కానీ లేకపోతే సెకండ్ ఈక్వేషన్ కానీ ఇంకొకలాగా పక్కన పెట్టుకుందాం దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్గా పెట్టుకున్నాను నేను ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు సపరేట్ సపరేట్గా చేద్దాం అంటే రఫ్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఈ రఫ్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్కి ఉంది రఫ్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్కి ఇట్ సైడ్ ఎంజీ సైన్ టీటా యాక్ట్ అవుతుంటే ఆపోజిట్గా నాకు కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ ఎంత మ్యూకే ఇంటూ ఎన్ ఎన్కి వాల్యూ ఎంత ఎంజీ కాస్టీటా కాబట్టి ఓవరాల్గా ఎఫ్కేకి ఫార్ములా ఏంటి మ్యూకే ఎంజీ కాస్టీటా ఒకేసారి రాసేసాను నేను ఓకే ఇందాక స్టెప్ బై స్టెప్ చేశాను కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా రాసేసాను సో నేను ఇప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అని చెప్పేసి రాసుకుంటాను నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ నెట్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి ఎంజీ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూ ఎంజీ కాస్టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఏఆర్ అంతేనా కదా రఫ్ కాబట్టి ఏఆర్ ఇక్కడ ఎమ్ ఇక్కడ ఎమ్ మొత్తం ఎమ్లు క్యాన్సిల్ అయిపోతే నాకు మిగిలేది ఏంటి జీ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూ జీ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ అంతేనా కాదా ఏఆర్ సేమ్ అలాగే స్మూత్కి సంబంధించి మీరు చేయండి అయితే స్మూత్ స్మూత్ దగ్గర వచ్చేసరికి అపోజిట్గా ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఇది ఒకటే ఉంటుంది ఎంజీ సైన్ టీటా ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అది ఒక్కటే తీసుకుంటారు ఎంజీ సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏఎస్ ఎం ఎం క్యాన్సల్ అప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఆన్ స్మూత్ బాడీ స్మూత్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ సైన్ టీటా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఏఆర్ ఏఎస్ వాల్యూల్ని నేను ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను ఏఆర్ బై ఏఎస్ వచ్చేసరికి వన్ బై ఎన్ స్క్వేర్ అని చెప్పేసి వచ్చిందా మనకి సో ఇప్పుడు ఏఆర్ అంటే జీ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూ జీ కాస్ టీటా సో జీ ఇంటూ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూ కాస్ టీటా డివైడెడ్ బై ఏఎస్ ఏఎస్ అంటే ఎంత వచ్చింది జీ సైన్ టీటా వచ్చింది g sin theta is equal to 1 by n square so g g cancel chesestunna so g g cancel chesesthe ee n square ni ee side pampichi nenu koncham solve chesi nenu ee mu ni kanukochu vallu nijam cheppalante theta istharu vallu theta 45 ichcharu ankon for example sin 45 ante 1 by root 2 minus mu into cos 45 ante 1 by root 2 డివైడెడ్ బై సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ బై రూట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఈ ఎన్ వాల్యూ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు సో అలాగా ఏదో ఒకటి అన్నోన్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇక్కడ మనకి టీటా కావాలి మ్యూ కావాలి ఎన్ కావాలి ఈ మూడు వాల్యూస్లో వాళ్ళు రెండు ఇస్తారు మూడోది మిమ్మల్ని కనుక్కోమంటారు ఏదైనా సరే ఎట్లయినా సరే ఓకే ఈ విధంగా మీరు చేయాలి దీన్ని ఇంకొంచెం మనం మ్యాథమెటికల్గా కూడా మనము సాల్వ్ చేయొచ్చు ముందరికి వెళ్ళొచ్చు మీకు కావాలంటే నేను అది కూడా ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను ఎలాగ సాల్వ్ చేస్తాం దీన్ని అని అంటే ఈ ఎన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ స్క్వేర్ నేను ఈతల సైడ్ పంపిస్తి ఇక్కడ కింద ఉన్న సైన్ టీటా నేను ఈతల సైడ్ పంపిస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్ స్క్వేర్ సైన్ టీటా మైనస్ మ్యూ ఎన్ స్క్వేర్ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ టీటా అవుతుంది అంతేనా సో ఇప్పుడు సైన్ టీటాలన్నీ ఒక సైడ్ కాస్ టీటాలన్నీ ఒక సైడ్ తెచ్చిస్తున్నా అలా తెస్తే నాకేమొస్తుందంటే ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఎన్ స్క్వేర్ కాస్ టీటా వస్తుంది నాకు అంతేనా సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది మ్యూ కదా సో ఈ మ్యూ ఒక్కటి పక్కన పెట్టుకొని మిగతాదంతా ఈతలు పంపిస్తా ఈతలు పంపిస్తే నాకేమొస్తుంది ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ సో ఇది అనమాట డైరెక్ట్ ఫార్ములా మీకు కావాలంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇంకా మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటారంటే చేసుకోండి సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా ప్లేస్లో టాన్ టీటా పెట్టుకోండి ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ స్క్వేర్ అంటే నథింగ్ బట్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ స్క్వేరే కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ఇంకా సింప్లిఫైడ్
ఆప్షన్ త్రీ ఇది పెడతారు ఆప్షన్ ఫోర్ ఆల్ ద అబో పెడతారు ఏం పెడతారు మీరు ఆల్ ద అబో పెట్టి రావాలి అందుకనే ఎప్పుడైనా సరే అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో మీరు ఒక చోట ఆగకండి ఇంకా ఏదైనా సింప్లిఫై చేయొచ్చా ఇంకా ఎక్కడైనా సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఇంకా ఎక్కడైనా సింప్లిఫై చేయొచ్చు అని ఆలోచించి సా ఆలోచించి ఆలోచించి సాల్వ్ చేస్తే మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది తొందరపడి పెడితే నెగిటివ్ మార్కులు తప్ప ఇంకా ఏమి రాదు ఓకేనా సో నాకు తెలిసి వాళ్ళ క్లాస్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను ఎందుకు అని అంటే ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు అయిపోయి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఇంకా రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయి యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ దాంతోపాటు బ్లాక్ అనే మూవింగ్ ట్రక్ సో ఆ రెండు కేసెస్ని కూడా మనము డీల్ చేస్తే మనకి ఫ్రిక్షన్ కూడా క్లోజ్ ఆ ఫ్రిక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఐ మీన్ వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ లెసన్లోకి మనం వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోవచ్చు మనం దాన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో నాకు ఖచ్చితంగా మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి మీరు అందరు లైక్ చేస్తే మంచి రీచ్ అనేది వస్తుంది మా వీడియోస్కి సో ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ మందికి వెళ్ళిపోతాయి లేదా మీరన్నా షేర్ చేయండి ఎక్కువ మంది చూసేవాళ్ళు డైలీ చూడండి ఈ హోంవర్క్స్ని అన్నింటినీ కూడా మీరు చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేను వాటిని వెరిఫై చేస్తాను ఇంకేమైనా మైన్యూట్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ పెట్టండి మ్యాక్సిమం డౌట్స్ ఏమి ఉండట్లేదని అనుకుంటున్నాను నేనైతే సో ఫుల్ వీడియో చూడండి ఇప్పుడు తమ్నే ఇప్పుడు వీడియో అయిపోయిన తర్వాత మీకు అక్కడ త్రీయో లేకపోతే టూవో వీడియోస్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే కూడా అయితే మీకు లాస్ట్లో వస్తే మీకు నేను వాటి పేరు ఏదో నాకు తెలియదు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఇక్కడ ఒక వీడియో ఇక్కడ ఒక వీడియో ఇక్కడ ఒక వీడియో అని చెప్పేసి త్రీ వీడియోస్ లేకపోతే ఒక ప్లేలిస్ట్ టూ వీడియోస్ అట్లా ఏదో ఒక రకంగా వస్తే దాంట్లో కూడా మీరు ఏదైనా చూడకపోయినది ఏదైనా ఉంటే చూడండి వీడియో మధ్యలోనే ఇలా వీడియో మీకు ప్లే అవుతూ ఉంటే వీడియో మధ్యలోనే ఈ టాప్ రైట్ కార్నర్లో ఫ్రమ్ విష్ణు స్మార్ట్ ఇన్ఫో అని చెప్పేసి కొన్ని వస్తాయి వాటిని క్లిక్ చేస్తే మీకు కింద అన్నీ వచ్చేస్తాయి అంటే వాటిలో ఉన్నటువంటి వీడియోస్ సో మీరు కొంచెం చూసేటప్పుడు ఈ టా వీడియో మొత్తం చూసేటప్పుడు ఈ టాప్ రైట్ కార్నర్ని ఒక కన్ను వేసి అక్కడ ఒక కన్ను అక్కడ పెట్టి ఉంచండి అది నొక్కితే మీకు పని ఎత్తుక్కోవాల్సిన పని ఉండదు మ్యాక్సిమం అన్నీ పెట్టేస్తూ ఉంటాను నేను ఓకే సో ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా వీడియోస్కి మర్చిపోయి ఉంటే యూనిట్స్ మెజర్మెంట్ నుంచి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఇంకా చెప్పాలంటే స్పెసిఫిక్గా లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లెక్చర్ వన్ నుంచి ఎవరైనా ఎక్కడైనా మిస్ చేసి ఉంటే మీకు ఇంకా టైం ఉంది యూటిలైజ్ చేసుకోండి ప్రతి వీడియో చూడండి ఓకే ప్రతి వీడియో కూడా ఇంపార్టెంటే ఫిజిక్స్ అంతా కూడా ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటుంది చాలాసార్లు చెప్తున్నాను అంటే అది ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరే అర్థం చేసుకోండి ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ గైజ్ అంతే థ్యాంక్ యూ గైజ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్